ధనస్రాశి వారి ఫలితాలు ఈ సంవత్సరం ఇలా ఉన్నాయి ధనస్రాశి అంటే మూల ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు పూర్వాషాఢ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు ఉత్తరాషాఢ ఒకటో పాదం ఈ రాశి వారికి గురువు శని రాహు కేతు నాలుగు గ్రహాల బలం అస్సలు లేదని చెప్పుకోవచ్చు అందరూ అంటారు గురువు స్వస్థానంలో ఉన్నాడు కదా గురు బలం ఉన్నట్టే అని ఎంత గురువు స్వస్థానంలో ఉన్నాడా అది కేతు గ్రహంతో కలిసి ఉన్నాడు అలాగే ఈ రాశి నుంచి మిథున్ రాశి వారికి అపసవ్య కాలసర్పదోషం కూడా నడుస్తుంది కాబట్టి ఇది కాకుండా శని కూడా ద్వితీయ స్థానంలో ఈ రాశికి ఉండడం చేత ఏలినాడు శని ఎఫెక్ట్ కూడా చాలా ఉంది ఇది కాకుండా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో రెండు గ్రహణాలు కూడా ఈ రాశికి వచ్చాయి కాబట్టి ఎఫెక్ట్ మటుకు విపరీతంగా ఉందండి కాబట్టి ఈ రాశి వారికి చాలా మిశ్రమంగా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ సంవత్సరం ఉద్యోగస్తులు అయితే ఉద్యోగం పోయేందుకు కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాగే వాళ్ళకి ఇంక్రిమెంట్ తక్కువగా వస్తుంది వీలైతే వాళ్ళకి స్థాన చలనం కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ట్రాన్స్ఫర్స్ కూడా అయ్యేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి లేదంటే ఇల్లు ఖచ్చితంగా మారుతారు ఎందుకంటే ఏలినాడు శని ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అలాగే కేతు ధనస్రాశిలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఎప్పుడైతే నా స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ మానసిక ఆందోళన హెడ్ ఏక్స్ ఏమనకపోయినా ఎవరో ఏదో అన్నారని చెప్పి మన మీద విరుచు పడుతూ ఉంటారు మిత్రులు శత్రువులు అవుతారు శ్రమ కాలం ధనం వ్యర్థం అవుతూ ఉంటాయి అదృష్టం తక్కువగా ఉంటుంది దైవబలం దైవానుగ్రహం తక్కువగా ఉంటుంది వెహికల్ డ్రైవింగ్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి వెహికల్ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యేందుకు కూడా అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు చిన్నపిల్లల ఆరోగ్య విషయం మీ ఆరోగ్య విషయం కూడా జాగ్రత్త వహించాలి బంధువులు మీ ఇంటికి విపరీతంగా వస్తుంటారు సో అలా కూడా మీకు ఖర్చులు విపరీతంగా ఉంటాయి అప్పులు వాళ్ళ బెడద తప్పదు కొత్త అప్పులు చేయాల్సి ఉంటుంది బాకీలు వసూలు అవ్వవు అలాగే భార్య భర్తల మధ్యన అన్యోన్యత లోపిస్తుంది మిత్రులు కూడా శత్రువులు అవుతారు స్థాన చలనం తప్పదు ఇల్లు కానీ ఉద్యోగ మార్పులు కానీ లేదంటే ఉన్న ఊరు వదిలి వేరే ఊరికి మారడం తప్పదు ఆరోగ్య విషయం జాగ్రత్త వహించాలి చాలా కలతలు ఉంటూ ఉంటాయి స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ మానసిక ఆందోళన విపరీతంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇది కాకుండా రాశాధిపతి అయిన గురువు మార్చి ఇరవై తొమ్మిది నుంచి జూన్ ఇరవై తొమ్మిది వరకు మకర రాశిలో నీచస్థానంలో ఉంటాడు కాబట్టి ఆ టైంలో అస్సలు దైవబలం దైవానుగ్రహం ఉండదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ధనస్ రాశి వారు మార్చి ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత జూన్ ఇరవై తొమ్మిది లోపల ఖచ్చితంగా గురువుకి పదహారు వేల సార్లు జపం చేయించి కేజింపావు శనగపప్పు అలాగే ఒక ఎల్లో లుంగి అలాగే థౌజండ్ రూపీస్ వర్త్ గోల్డ్ ఐటెం దానం ఇస్తానక గురు యొక్క దోషం తలపై దైవబలం వస్తుంది అలాగే తీర్థయాత్రలు చేయాలి అలాగే గురువుగారిని దర్శించాలి అలాగే అన్నదానాలు చేయాలి అలాగే ఏలినాడు శని ఎఫెక్ట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి శనికి పంతొమ్మిది వేల సార్లు జపం చేయించి నల్ల నువ్వులు రెండు వందల గ్రాములు ఒక నల్ల లుంగి ఒక రాగి చెంబు టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బెల్లం ఒక రిఫైండ్ ఆయిల్ ప్యాకెట్ ఒక మేకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాష్ వన్ థౌజండ్ రూపీస్ వర్త్ గోల్డ్ ఐటమ్ శని తీసుకునే బ్రాహ్మణికి దానం ఇవ్వాలి అలాగే వీలైతే కనుక ధనస్ రాశి వారు ఒక శనివారం రోజున రక్తదానం చేస్తే కనుక శని యొక్క దోషం తొలగిపోద్దని చెప్పచ్చు గుడిలో మెల్ల ఏంటంటే సెప్టెంబర్ నుంచి రాహుకేతువులు ఆరో స్థానం వే స్థానంలో వస్తారు కాబట్టి సెప్టెంబర్ నుంచి రాహుకేతువులు బలం బాగుంటుంది అప్పటిదాకా రాహుకేతు గురు శని నాలుగు గ్రహాలు కూడా బలం అంతగా ఉండదు కాబట్టి ఓన్లీ ధనస్ రాశి వారు చేయాల్సింది ఒకటే దైవబలం ఖచ్చితంగా పెంచుకోవాలి పెంచుకుంటే ఈ సంవత్సరం బాగుంటుంది ఇదండి ధనస్ రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం ఇలా ఉంది భువనసూర్య డెవలపర్స్ వారి సాటిలేని మెగా వెంచర్ హైదరాబాద్ వరంగల్ హైవేను అనుకొని యాదగిరి గుట్టకు ఇరవై నిమిషాల ప్రయాణ దూరంలో ఆలేరు మండలం షారాసిపేట గ్రామంలో డిటిసిపి లేఅవుట్ వంద ఎకరాల స్థలంలో రెండు వందల ఒక్క గజాల ప్లాట్లు కోట్ల రూపాయల విలువైన ఎర్రచందనం మొక్కలతో మీ పెట్టుబడికి ఎన్నో రెట్లు విలువ అంతేకాదు భోయితశ్రీ హాలిడే రిసార్ట్స్ లో ఉచిత సభ్యత్వం బై బ్యాక్ ఆఫర్ కూడా త్వరపడండి నమస్కారం సదాచార సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలను గురువుల బోధనలను సమాజానికి అందించే సదుద్దేశంతో స్థాపించబడిన సంస్కృతి ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆదరిస్తారని ఆశిస్తూ మీ తేజస్వి